ஹாய் விவாஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்பிஐ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளோட பணத்தை கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் மூலிமா எப்படி டெபாசிட் பண்ணுறது அதுவும் வந்து கார்ட்லெஸ் மெத்தட் அதாவது நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணாமலேயே எப்படி இந்த மிஷின் மூலிமா நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பணத்தை டெபாசிட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட பணத்தை நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் வந்து பொதுவாக வந்து பேங்கில் தான் போய்ட்டு டெபாசிட் பண்ணுவோம் அப்படி நீங்கள் பேங்க் உள்ளே போய்ட்டு டெபாசிட் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கான சலான் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்யூவில் வெயிட் பண்ணணும் சப்போஸ் க்யூ அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு சில மணி நேரங்கள் கூட ஆகலாம் இதனால் வந்து உங்களுக்கு அதிகப்படியான நேரம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த கேஷ் டெபாசிட் மூலிமா நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணும்போது ஒரு சில நிமிடங்களில் வந்து உங்களோட பணத்தை வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணலாம் இந்த டெபாசிட் மிஷின் மூலிமா உங்களோட எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டுக்கோ அல்லது தேர்ட் பார்ட்டி அதாவது உங்களோட ரிலேஷனோ அல்லது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ ஸோ இது மாதிரி வந்து மற்றவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பருக்கும் வந்து நீங்கள் இந்த மிஷின் மூலிமா ஈஸியாக வந்து டெபாசிட் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் மற்றும் மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பர் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து எந்த மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் இந்த ரெண்டு இருந்தால் போதும் நீங்கள் எந்த ஒரு எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் பணத்தை டெபாசிட் பண்ணலாம் அப்படி இந்த கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் மூலிமா உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் கேஷ் டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸோ நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுனுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஸோ எல்லாராலுமே வந்து எளிமையாக வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணலாம் அதுக்கான வழிமுறைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக டெபாசிட் பண்ணலாம் உங்களோட பணத்தை இந்த மிஷினில் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ண உடனே வந்து உங்களோட மொபைல் மூலிமாவோ அல்லது ஏடிஎம் கார்டு மூலிமா வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து உடனடியாக வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து க்ரெடிட் ஆகிருக்கும் இந்த சிடி மிஷின் மூலிமா எப்படி நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் எஸ்பிஐயோட கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் ஸோ அதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் இதில் வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து ஏடிஎம் கார்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜில் வந்து உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த லாங்குவேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து ப்ளீஸ் செலக்ட் பேங்க் இதில் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் எஸ்பிஐ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டென் டிஜிட் மொபைல் நம்பர் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் வந்து இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் டைப் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து லோன் பிபிஎஃப் ஆர்டி கரண்ட் சேவிங் ஸோ இது மாதிரி டைப்ஸ் ஆன அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் சேவிங் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அது சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் ஆகும் அடுத்தது வந்து லெவன் டிஜிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் நீங்கள் யாருக்கு டெபாசிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லிப் வரும் அந்த ஸ்லிப்பில் வந்து மொபைல் நம்பர் மற்றும் அக்கௌண்ட் நம்பர் இது மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வரும் இது வந்து நீங்கள் டைப் பண்ண அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் மற்றும் மொபைல் நம்பர் கரெக்டாக அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லிப் வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா அதே டீட்டெயில்ஸ் தான் வரும் இதில் வந்து இது அந்த எஸ்பி அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரோட கஸ்டமர் நேம் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஸோ இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வரும் இதில் வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து சார்ஜாக பிடிப்பாங்க ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் பர் டிரான்சாக்ஷன் லிமிட் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து பர் டிரான்சாக்ஷனுக்கு நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இந்த மிஷின் மூலிமா நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் 
நீங்கள் பணத்தை வச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தெரியும் அதாவது உங்களோட அமௌண்ட் வந்து டூ நீங்கள் ஹண்ட்ரட்ஸா அல்லது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ஸா ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட்ஸ் எவ்வளோ நோட்ஸ் இருக்குது டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணணும் சப்போஸ் இன்னும் நீங்கள் கேஷ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்டில் வந்து ஆட் மோர் கேஷ் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அந்த அந்த ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து இன்னும் சில கேஷ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து உடனே வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் எல்லாருமே வந்து எளிமையாக வந்து நீங்கள் இந்த மிஷின் மூலிமா உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணலாம் இதனால் வந்து உங்களோட நேரம் வந்து மிச்சமாகும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனல் வந்து ச